নমস্কার বন্ধুরা বং ফুটবলে স্বাগত আজকে প্রথমেই যে খবরটিতে চোখ রাখবো সেটা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কোচ আলেয়ান্দ্র মেনেন্ডেস কিন্তু ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং তার বদলি হিসেবে যে নামগুলি আসছে তার মধ্যে গত সিজনে তার সহকারী কোচ থাকা মারিয়া রিবেরার কথাও ভাবা হচ্ছে চলো দেখেন ইস্ট বেঙ্গলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন আলেয়ান্দ্র মেনেন্ডেস ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে যেতে হলো তাকে শোনা যাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব বিদেশি কোচ আনার কথা ভাবছেন ইস্ট বেঙ্গল কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়ে জানা গিয়েছে গত মরশুমে আলেয়ান্দ্র মেনেন্ডেসের সহকারী কোচ হিসেবে থাকা মারিও রিভেরার সাথে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কথা বলা হয়েছে পাশাপাশি শোনা গিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসির কোচ অ্যাসলে ওয়েস্টুডো নাকি যোগাযোগ করেছেন বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তাদের সাথে শনিবার চেন্নাই সিটি এফসির সাথে খেলা ইস্ট বেঙ্গলের তার তিন দিন আগে কোচের পদত্যাগে চিন্তিত ইস্ট বেঙ্গল কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় কাকে কোচ হিসেবে আনলে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে এই নিয়ে ধন্দে কর্তারা দেশি না বিদেশি কার হাতে দায়িত্ব তুলে দেবেন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কিছুদিন সময় নেওয়ার কথা বলেছেন লাল হলুদ কর্তারা আপাতত আলোচনায় ঠিক হয়েছে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে দল নিয়ে যাবেন সহকারী কোচ বাস্তব রায় ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলে দিলেন কালই নতুন কোচ ঠিক করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু তা তো সম্ভব নয় যারা আছে তারা দু একটা ম্যাচ চালাতে না পারলে এতদিন করলোটা কি তবে যতদূর জানা গিয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যালোজের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই নতুন কোচ আসবে লাল হলুদ শিবিরে শেষের ম্যাচগুলিতে তিনি দলকে সামলাবেন কেন হঠাৎ আলেসান্দ্র পদত্যাগ করলেন বিনিয়োগকারী সংস্থা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুব্রত নাগের দাবি আলিসান্দ্র ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ডার্বির আগেই সরতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা বারণ করেছিলাম আজ কলকাতায় আসার পর ওর সঙ্গে কথা বলি কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলাম উনি রাজি হননি দুপুর বারোটা নাগাদ সল্ট লেকের সেক্টর ফাইভের অফিসে বিনিয়োগকারী সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্তার সঙ্গে বৈঠকের পর আলেসান্দ্র আর কারোর সঙ্গে কথা বলেননি পরে নির্বিশ একটি বিবৃতিতে ক্লাবের শুভকামনা করেছেন বলেছেন নতুন কোচের হাতে ক্লাব এগিয়ে যাবে আশা করি কিন্তু এ সবই মোড়কে মাখানো পেশাদারি বিবৃতি কিন্তু কেন তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এর দুটি কারণ শোনা যাচ্ছে এক পরপর ম্যাচ হারায় সমর্থকদের চাপের মুখে পড়তে হয়েছে তাকে তাই তিনি পদত্যাগ করলেন অনেক ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় তিনি বুঝতে পেরেছেন এই দল নিয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া যাবে না তাই তাকে বহিষ্কার করার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন তবে আসল কারণ কি সেটা একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন এরপরে আরেকটি বিশেষ খবরে আমরা চোখ রাখব পিকে ব্যানার্জি কিন্তু গত মঙ্গলবার বিকেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং বাইপাসের একটি বেসরকারি হসপিটালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে চলো দেখে নিই পিকে ব্যানার্জিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো বার্ধক্যজনিত কারণে মঙ্গলবার বিকেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই কিংবদন্তি ফুটবলার এবং কোচকে এদিন সকালে কথা জড়িয়ে যাওয়ায় প্রথমে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসক সুনন্দন বসুর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি চিকিৎসক বলেছেন বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন নিবিড় পর্যবেক্ষণে তাকে রাখা হয়েছে গায়ে সামান্য জ্বর তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবার আসি পরের খবরে ভারতীয় ফুটবলে উচ্ছ্বসিত মোহনবাগান তারকা বাবা দিয়ারা তিনি বললেন ভারতে অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় আছে এখানে আসতে পেরে আমি খুশি তিনি আরও বলেন চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে সব ম্যাচ জেতা জরুরি একটা ম্যাচ জেতার পর সেটা ভুলে গিয়ে পরের ম্যাচের দিকে নজর দিতে হবে কলকাতা আসার পর আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হয়েছে তবে আর কদিন সময় পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে তার কাছে গোল করার থেকে বেশি মূল্যবান হলো দলের জয় তিনি বলেন গোল করতে পারলে সবারই ভালো লাগে সেটা যদি ডার্বি ম্যাচ হয় তাহলে তো কথাই নেই তবে যদি দল যেতে তাহলেই সেই গোলের দাম থাকে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের জন্য একটি ভালো খবর আছে অনসুমানা ক্রমা চলে এসেছেন ইস্ট বেঙ্গল শিবিরে একত্রিশে মে দু হাজার পর্যন্ত তার ইস্ট বেঙ্গলের সাথে চুক্তি হয়েছে এর আগে তিনি মালয়েশিয়ার একটি ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু প্র্যাকটিস ম্যাচ ছাড়া কোনো ম্যাচই খেলতে পারেননি সেই ক্লাবে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই খবর পান তার স্ত্রী পূজা অন্তঃসত্ত্বা তারপরেই তাকে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হয় ক্রমা বলেন মালয়েশিয়ার সেই ক্লাব নাকি বিদেশি খেলোয়াড়দের ঠিকঠাক পেমেন্ট দেয়নি খেলোয়াড়রা ফিফায় অভিযোগ জানায় ফিফা নির্দেশ দেয় নতুন কোনো বিদেশি খেলোয়াড় সই করাতে পারবে না দল সুযোগ সুবিধা ভালোই দিয়েছিল ওরা ওদের হয়ে 
কিছু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি ভবানীপুর এবং ইস্টবেঙ্গল দুই দলের থেকেই প্রস্তাব পান তিনি শেষে ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাবে সাড়া দেন তিনি এর আগেও তিনি চার্চিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল টিমের হয়েও খেলেছেন আইজল এফসির হয়ে তিনি মোট সতেরোটি ম্যাচে নটি গোল করেছেন চার্চিল ব্রাদার্সের হয়ে তিনি চোদ্দটি ম্যাচে সাতটি গোল করেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তিনি দশটি ম্যাচে একটি গোল পেয়েছেন মোহনবাগানের হয়ে তিনি আটটি ম্যাচে দুটি গোল করেছেন আই লিগ তার মোট গোল সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ ম্যাচে সতেরো আই লিগে তার রেকর্ড অনবদ্য বেশ কয়েকটি ম্যাচ তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে দলকে জিতিয়েছেন এবার আসি পরের খবরে ব্ল্যাক প্যান্থার্স দাঁড়ালো মহামেডানের পাশে মহামেডানের ফ্যান ক্লাব ব্ল্যাক প্যান্থার্স ঘোষণা করল দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে যদি কোনো সাদা কালো খেলোয়াড় চোট পায় তাহলে তার প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে ব্ল্যাক প্যান্থার্স মঙ্গলবার সকালে সেই খরচ বাবদ তারা আগাম চেক তুলে দেন মহামেডান কর্তৃপক্ষের হাতে অন্যদিকে হিরো এলিট লিগে বড় জয় পেল এটিকের অনুর্ধ আঠেরো দল আজ বারাসাতের আদিত্য স্কুল অফ স্পোর্টস একাডেমির মাঠে হিরো এলিট লিগের খেলা ছিল এটিকে বনাম বিধাননগর মিউনিসিপালিটি স্পোর্টস একাডেমির মধ্যে খেলাটি শুরু হয় দুপুর আড়াইটে এই ম্যাচে এটিকে পাঁচ শূন্য গোলে হারায় বিধাননগরকে এটিকের হয়ে গোল করে সেগুমাং ডাঙ্গেল চোদ্দ মিনিটে বিকাশ ওরাও তেইশ মিনিটে বিষ্ণু বরদলই একষট্টি মিনিটে গৌতম দাস তিরাশি মিনিটে এবং জয়দীপ গগৈ একানব্বই মিনিটের মাথায় বিধাননগরে হয়ে গোল করে সুমিত মজুমদার আটাত্তর মিনিটে পরপর তিনটে জয়ের ফলে অনূর্ধ আঠেরো এটিকে শিবির এখন আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠেছে এই লিগে এটিকে পরের ম্যাচ খেলবে মোহনবাগানের সাথে ছাব্বিশে জানুয়ারি আজকের ভিডিও এখানেই শেষ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করবে আর ভারতীয় ফুটবলের সমস্ত খবর বাংলায় পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে